Shukrani kwa kuungana nasi katika habari Clouds na kubwa katika tochi tunayomulika leo tunangazia swala la tiba ya asili au eh, wanasema ni njia ya asili ya kupambana dhidi ya COVID-19 lakini kwenye uchumi zoni kubwa ni bei ya vitunguu imepaa kule mkoani Singida na viwanjani eh, Fatuma Likwata utakuwa naye hapa mimi ni Godfrey Kusola na bila shaka atakuwa na mengi ya kutujuza huko viwanjani Fatuma habari za wakati huu na watuambie huko viwanjani kunani leo Salama kabisa kusolwa katika viwanjani unajua tatizo kubwa ambalo linatajwa kwa sisi Tanzania kutoka kufanya vizuri katika medali ya michezo mm. ni pamoja na miundo mbinu hafifu lakini pia kutokuwa na msingi wa kuwa eh, kuwafundisha watoto kuanzia ngazi ya chini kuwapa mm. msingi wanasema waswahili samaki mkunja angali mbichi Uh, kwa hiyo kutokana na hiyo shule ya sekondari ya Nyangao kule mkoa ni Lindi imefanya jambo kwa kukabiliana na hali hiyo. Bas tutafaidi hilo baadaye. Inshallah. Karibu. Tunaanza kumulika kuadimika kwa vidonge vya vitamin C hasa baada tu ya kuadimika katika maduka mbalimbali mbali ya kuuzia dawa jamii nchini e, zimeshauriwa kutumia sasa njia za asili ambazo ni mbadala za kuongeza kinga mwilini ikiwemo kula mboga mboga matunda karoti na mboga za majani Jerome Risasi e, mangazia swala hilo taarifa yake inasomwa na Sofia Kesi Mtazamaji, hivi umewahi kufikiria kati ya chakula na matunda na mboga za majani, nini kinatakiwa kuanza kuliwa kama mlo? Kama hilo limekupita, kumbe mboga za majani au matunda kama nyanya, karot, papai, tangawizi na machungwa ndicho kinachotakiwa kuanza kuliwa kwa kuwa ndivyo vyanzo vizuri vya vitamin C, madini na nyuzi nyuzi mwilini ili kusaidia kuimarisha kinga za mwili. Hata hivyo baada ya kuibuka kwa janga hili la ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini, Watu wengi wanakimbilia kutumia vidonge vya vitamin C na kuacha kutumia njia hizo za asili. Je, hali ya upatikanaji wa vidonge hivyo ikoje? Hali ya upatikanaji wa vitamin C kwa sasa hivi imekuwa ni ngumu sana. Kwa sababu maduka ya jumla hazipatikani na pia huko mtaani kote zimekuwa ni shida. Of course kwa sababu demand imekuwa ni kubwa kuliko availability ya ascorbic acid au vitamin C. Kutokana na hilo tochi ya clouds habari Imezungumza na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia ya wazee na watoto Dr. Faustin Ndugulile juu ya hali hiyo. Mtu ambaye hana uh, uwezo wa kuzipata vidonge vya vitamin C wala asipate shida na uh, vitamini hizi tutazipata tu kwenye kama nilivyosema katika mboga za majani, matunda kama ma, ma, mapapai na, na machungwa pamoja na nyanya na, 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 na karoti. Na baadaye akaitaka jamii kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya kukabiliana na ugonjwa wa covid 19 kwa sijitibu kwa kusikiliza maelezo ambayo yanatolewa na mitandao ya jamii sisi kama serikali tunafanya mapitio ya maongozo mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunakuwa na dawa au virutubishi ambavyo vinaweza vikawa na msaada mkubwa kwa wale ambao watakuwa wameathirika na ugonjwa wa corona lakini je hali upatikanaji wa bidhaa za nyanya vitunguu vyekundu karoti vitunguu swaumu papai na malimao ikoje kwa sasa ikilinganishwa na awali kutokana na hali hiyo tuliyoshauriwa na wataalamu wetu wa afya kwamba vitu venye venye asili hiyo kwamba tangawizi labda mchechai limao vitungu vyekundu vinaweza kuleta kinga kwa ajili ya ugonjwa wa corona mwamko umekopo mkubwa umeongezeka kidogo tangia ilikuwa janga la corona litokee vitungu kama biashara kama tangawizi limao vitungu ndimu ni biashara ambayo inarajika kama kwa wingi wa sasa na upata nyaga yake ni wa so kama adimu sana bado zinapatikana Haya tuache na hilo mtu angalie sekta ya utalii sasa imelezwa serikali imeweka wazi athari za virusi vya corona katika sekta hiyo nchini huko Wizara ya Maji kupitia kwa naibu waziri wake Juma Aweso akiagiza kurudishwa kurudishiwa maji kwa wananchi eh, waliositishiwa huduma hiyo kutokana na madeni ili waweze kujikinga na janga la virusi vya corona taarifa zaidi tuungane na Rachel Chizoza
Kufuatia kuwepo kwa maambukizi ya virusi vya corona duniani, sekta nyingi zimeathiriwa ikiwemo ya utalii ambayo waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamis Kigwangala ameweka wazi athari hizo. Utalii duniani na hapa nchini umeathirika sana kutokana na mlipuko wa homa kali ya mapafu ijulikanayo kama COVID-19. Katika kukabiliana na janga hili, mataifa ambayo ni masoko muhimu ya utalii nchini katika mabara ya Ulaya Amerika, Asia na kuingineko duniani yamechukua hatua mbalimbali za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu. Hatua hizo zinajumuisha kuzuia raia wake kusafiri. Wakati wa mjadala wa hotuba ya bajeti ya mali asili na utalii kwa mwaka wa fedha 2020 2021, baadhi ya wabunge akiwemo Magdalena Sakaya wakaliua na riziki lulida wa viti maalum wameitaka serikali kuinusulu tanapa, tawa na mamlaka ya hifadhi ya taifa Ngorongoro kimapato. Mimi naiomba serikali pamoja na kuwa ushauri umetolewa na, na wabunge mbalimbali. Kwa hiyo tutaweza kutafuta mikopo labda tuombe hata kupunguziwa riba lakini lazima tutafute nguvu ya ndani ya haraka. Sasa leo tunaona tanapa imesha imesimama, haina mishahara, pesa zote zimeshaondoka. Je, itajiendeshaje? Na kama jiendeshi na maana sasa hivi baada kama tutakuwa corona hii itachukua mwaka mmoja tanapa tumifunga. Katika hatua nyingine naibu waziri wa maji Jumaa Weso ameagiza wananchi waliokatiwa maji kurejeshewa huduma hiyo ili waweze kukabiliana na virusi vya corona. Kwa nini tusiweke utaratibu mzuri wale wote ambao wamekatiwa maji kwa kuhakikisha wanarudishiwa maji lakini kwa makubaliano. Kwamba alipe kidogo kidogo ili kuhakikisha kwamba anapata huduma lakini na lile deni aweze kulipa ili aweze kuondokana na hii adam adha ya ya, ya, ya gonjwa la corona akihitimisha kikao cha leo spika wa bunge Job Bundugai amekazia msimamo wa kuwataka chadema warejee bungeni na kueleza hatima ya mshahara wao wa mwezi wa tano kwamba itatazamwa kulingana na mahudhurio unatazama Klaus TV na mimi ni Rachel Chizoza Twende mbali zaidi eh, kuangalia swala hili la corona na nikuulize kitu kimoja tu je wewe ni bonge la mpambanaji tafakari na je umewahi kusikia kuhusu ugonjwa lupus na kwa mujibu wa wataalamu wa afya ugonjwa huu huathiri sehemu za mwili wa binadamu hasa maeneo ya ngozi ya mwili viungo moyo mapafu seli za damu figo na hata ubongo katika kipindi cha mapambano haya dhidi ya janga la dunia la ugonjwa wa covid-19 watu wanaogua ugonjwa huu inaelezwa wapo hatarini zaidi kupata maambukizi ya virusi vya corona Klaus TV imezungumza uh, na tumeweza kupata kwa njia ya ya, 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 ya mtandao uh, Elizabeth ya Chiles ambaye yupo uh, katika mtandao wa kutoa elimu ya ugonjwa huo na yeye akiwa ni mgonjwa wa lupus kama ambavyo unatazama katika picha hapo. Elizabeth karibu sana na pengine utuambie kwanza ugonjwa wa lupus ni wa aina gani na mtu anayeugua ugonjwa huo anaathiriwaje na COVID-19? Lupus ni ugonjwa ambao kinga za mwili ungeuka mwili na kuanza kushambulia badala ya kuulinda dhidi ya magonjwa. Ugonjwa huu huweza kushambulia mapafu, ubongo, figo moyo na ngozi. Ugonjwa wa lupus hauna tiba. Na endapo mtu atachelewa kupata matibabu ya lupus, ugonjwa huu unaweza ukawa hatari sana kwake na hata kupelekea kupoteza maisha. Ugonjwa wa lupus wapo katika hatari kubwa sana kipindi hicho maambukizi ya corona kwani miili yao inaweza kupata virusi hivi kwa haraka kuliko mtu mwingine yeyote. Na na, na Mei kumi ikiwa ndio e, maadhimisho ya siku ya ugonjwa huu wa lupus. E, labda pengine Eliza kwa, kwa, kwa kumaliza tu kwa kifupi kwa sababu ya muda wetu hapa. Mnashirikije sasa katika siku hiyo ya lupus? Sisi kama lupus Tanzania tunaadhimisha siku hiyo kwa kukutana. Tunaelekeana matatizo yote yanayotukabili. Tunafarijiana pia pamoja na kujiana hali. Na kwa wale ambao wanakuwa wageni tunatambulishana upya. Naomba kutoa lai kwa vyombo vya habari pamoja na serikali iweze kuungana nasi kushirikiana wote kwa pamoja tuweze kutoa elimu dhidi ya ugonjwa huu. Aya ni Elizabeth Achilles yeye yupo katika mtandao wa kutoa elimu ya ugonjwa lupus eh, Tanzania akielezea namna ugonjwa huo unavyoweza kus kuwa chanzo cha kuweza kupata uh, ugonjwa COVID-19. Uh, Tuwatakie tu mapambano mema bonge la mpambanaji.
Jumla ya shilingi bilioni 5.2 uh, zimetolewa na serikali kwa ajili ya kuwalipa fidia wakazi wapatao uh, 693 walingoa waliongo na mto mkavu municipal lindi walinaopisha ujenzi wa mradi wa gesi asili unaotegemewa kufanyika katika maeneo yao uh, tathmini ilifanyika tangu mwaka 2014 kama nakumbuka na zoezi hilo uh, limekuwa likifanyika mara kwa mara hatimaye shirika la maendeleo ya petroli Tanzania limerudi kwa wananchi na kuwapa kauli ya kutia moyo sasa kwamba uh, malipo ya fidia maeneo yao yamekamilika taarifa sudi jongo inasoma na Sofia Kesi Mbali na hatua hiyo wakazi hao wanaibuka na kulalamikia kwamba hawafahamu eneo mbadala lakini pia baadhi yao hawafahamu kiasi wanachostahili kulipwa. Sasa hivi muda umeshafikia kuonekana si tunataka tulipwe. Lakini hata hivyo mpaka kufikia hatua hii maeneo maalumu ya kuonekana si tutatolewa hapa tukapelekwa sehemu fulani bado haijafahamika. Serikali tusaidie maana hata kama hiyo pesa ikatoka kwa kwenda kukaa si hatukujui ikiwezekana watujalie tu tuambie makazi ya kukaa si tukakae huku na vicenti vyetu hapo tutuvi vipata basi kama tukajenge wapi mpaka dakika sasa vitupo tu po tu tuna lambe lambe tutoka kipindi tu tunaambia kwamba tukitoka hapa tutamia kikwetu na nasikia tu viwanja vimshapimwa sasa sifahamu kama vimpima kweli alivyopimwa wasi wetu sisi hao lakini tumeambiwa kwamba mkitoka hapa mnaenda kukaa Aidha kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Mto Mkavu amelezea kile anachokifahamu kuhusu maeneo watakayohamia wakazi wa Mto Mkavu na Likongo. Watu wa Nusfa wameandaa utaratibu kwamba tutakavyohamishwa hapa tunakwenda kukaa maeneo ya Kikwetu upande wa magharibi huku kule ndio kutatumia viwanja kwa ajili ya makazi mbadala baada ya kutoka hapa. Na tumeahidiwa kwamba tutapata viwanja tena vyenye hati. Kila mwananchi akishapewa elimu ana a, anaitwa na jina lake anaonyeshwa jinsi ambavyo baiki zake zote ambazo ameziona kwa hiyo anaonyeshwa kiasi na kila na riba na kila kitu ameshapewa elimu kwa hiyo anajua ni kitu kiasi gani ambacho kitaingia kwenye akaunti na ipi kauli ya mkuu wa wilaya Lindi kuhusu mchakato huo watu wanataka kujua hizi bilioni 5.2 bwana Ndemanga analipwa shilingi ngapi kwa hiyo wanalazimisha iwekwe wazi lakini ni uwazi wa kwamba we sio unayetakiwa kujua uwazi huo lakini kila mmoja na eneo lake atajua na wengi wanajua kiasi kiasi watakacholipa tayari wananchi hao wameanza kupatiwa elimu juu ya namna bora ya kutunza na kutumia fedha zao pindi malipo yatakapofanyika sambamba na ufunguaji wa kaunti zao za benki haya wakazi hao habari njema ya, ya wakazi wa mto mkavu hautakuwa mto mkavu tena eh? <laughs> takwa mtu unaotiririsha maji sasa. Aa, najua unasubiri kabla ya kuna mapumziko ndege ambaye huruka mbali na jicho lake kutazama chini. Kaona nini leo? Maswali haya hapa na pengine unayo kichwani yana majibu. tu na hapo tena ruka ewa mwendo ni huu katika hili soko kuu la mboga mboga na matunda Mombasa Shimoni visiwa ni Zanzibar ndio utafanyaje sasa kama wahusika wameamua kuacha hali hii iharibu mandhari na uzuri wa soko hili na hiki ndicho kinachomfanya mwewe ajiulize hivi hapa ndipo zinapotoka mboga mboga au matunda ambayo wataalamu wa afya wanashauri yaliwe kwa wingi ili kuimarisha kinga za mwili. Hebu ona mambo haya. Unaona eh? Tizama kwa uzuri, umeona eh? Haya ni matope ambayo yameenea kila upande. Asala lewalai. Ah, mwewe anajiuliza, hivi wahusika mnaosimamia soko hili mko wapi hasa? Hamuoni au kuambiwa juu ya adha za soko hili? Wahusika niwaambie tu hali ni mbaya hapa. Haijawahi kuwa shwari, yani iwe jua au mvua ni tope kwa kwenda mbele. Msilale jamani, hebu ondoeni hali hii. Wahusika katika hili mwewe anawauliza mnakwama wapi haswa ili mambo hapa yasiwe mengi. Licha ya mwewe kupata tabu kuruka baada ya kunasa kwenye tope hili, hawezi kulala hapa. Anapiga mbawa pa 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 huyo kwani kazi yake ni kuonesha tu.
Sante kazi ya mwewe hiyo eh maneno hadi u... <laughs> bahati nzuri ana mbawa kwa hiyo kapaa Tuone mapumziko mafupi na tutakaporejea tutakuwa na mengi